Ciao a tutti! Oggi andremo a fare un video tutorial senza lavorare a maglia, però eh, vi propongo comunque un tutorial che potrebbe essere utile eh, a chi eh, non sa mai regolarsi nell'acquisto di un filato per fare un progetto. Quindi parliamo eh, di eh, dare una risposta a tutte quelle che eh, mi chiedono eh, quanti gomitoli devo acquistare per fare un maglione oppure per fare un cardigan ehm, o una copertina eccetera allora ehm, partiamo subito eh, con il dire che eh, se seguite eh, un modello pronto e quindi ad esempio preso da un libro tipo questo che poi andremo a vedere più nel dettaglio oppure eh, seguite un tutorial o uno schema che potrebbe essere appunto come vi ho già detto preso da un libro oppure da una rivista eccetera controllate eh, sempre con quale filato è stato utilizzato quel tipo di eh, modello che avete scelto e scegliete poi un filato simile o uguale eh, nel dubbio eh, vi consiglio sempre di prendere comunque eh, almeno due filati in più quindi c'è cioè due gomitoli in più e, e questo mh, è un consiglio che vi do perché eh, è sempre meglio avere ehm, acquistato due gomitoli in più eh, piuttosto che eh, arrivare quasi eh, alla fine del maglione o del cardigan o di quello che è e poi non essere riuscite ehm, a trovare eh, lo stesso gomitolo o mh, perlomeno il gomitolo ma eh, con eh, un colore tendenzialmente diverso e quindi non riuscite poi a finire il progetto in questo caso è sempre meglio eh, infatti eh, andare a vedere il colore e soprattutto il bagno che sono stati utilizzati eh, in quel gomitolo una volta eh, che iniziate il progetto eh, segnatevi sempre quanti gomitoli ehm, avete utilizzato eh, per, cioè, e soprattutto quale tipo di filato avete utilizzato per eh, quel progetto che state andando a fare, ad esempio eh, per il maglione. Perché poi eh, sarà importante una volta che eh, magari andate poi ad acquistare ehm, eh, magari per un altro progetto eh, lo stesso filato magari con un colore diverso però più o meno eh, vi sapete regolare su quanti gomitoli avete utilizzato ehm, vediamo adesso nel dettaglio eh, che cosa realmente dobbiamo andare a fare ehm, facciamo un esempio proprio pratico allora facciamo eh, finta che ehm, io abbia scelto di utilizzare un eh, progetto da questo libro. Questo è un libro che io vi ho già eh, fatto vedere in, in un altro video tutorial, vi lascio qui sopra il link se volete andare a dare uno sguardo più nel dettaglio, ma oggi parliamo d'altro, quindi ehm, vi lascio eh, nel caso sotto al video il eh, link che vi riporta come acquistare questo libro. E partiamo eh, subito allora io per ipotesi andiamo a eh, far finta che devo eh, cioè voglio eh, riprodurre questo tipo eh, di maglia che cosa devo fare per prima cosa sfogliando il libro eh, vedo questo questa maglia mi interessa rifarla e decido che voglio farla quindi che cosa vado a vedere per prima cosa in questo caso, in questo libro, vado a vedere che ehm, il filato, cioè mi dà i materiali che ha utilizzato. Generalmente ehm, sia eh, nelle riviste, nei giornali, in questo caso nei, nei libri o ehm, anche eh, nei video tutorial, generalmente ehm, chi fa un un maglione o un progetto eh, dà le indicazioni sia eh, sul filato che va ad utilizzare sia sui grammi che pesa quel filato e soprattutto sulla metratura quindi adesso parliamo un attimino di quello che dovete fare eh, subito appena ehm, 
decidete ad esempio di utilizzare eh, un determinato eh, progetto allora se io per esempio volessi riprodurre questo filato la prima cosa che devo fare è sapere soprattutto non tanto quanto mi, mi è venuto a pesare il maglione in questo caso questa maglia ma la cosa importante eh, che dobbiamo andare a vedere è la metratura cioè quanto ha reso ok il gomitolo che ehm, io ho scelto in questa rivista ok e soprattutto quindi in metri quanto ha reso quel gomitolo che hanno utilizzato e soprattutto quanti metri è il gomitolo che io ho scelto nel negozio ok quindi questa è la cosa più importante e questo lo vedete nell'etichetta quindi poi andremo a fare un video sulle etichette perché ho visto che molte me lo, mm, me lo chiedete allora che cosa è la cosa importante che noi dobbiamo andare a vedere intanto questo gomitolo che ad esempio ho scelto è della drops baby berino però sono allora, il gomitolo è formato da 50 grammi ok la metratura è la cosa importante e la vedete qui sotto cioè sotto i grammi del gomitolo 175 metri quindi il mio gomitolo è di 175 metri torniamo alla, al nostro libro allora il libro mi dice che ha utilizzato come filato 9 gomitoli da 50 grammi mi indica ehm, il eh, titolo praticamente del ehm, del filato eh, e, in, e poi mi indica di, la consistenza del filato quindi è formato da 100% di viscosa di bambù e poi mi dice circa 80 metri mi dà addirittura il colore se voglio scegliere lo stesso colore e, mm, mi dice circa 80 metri allora perché circa 80 metri perché non sempre diciamo i gomitoli ehm, che noi andiamo ad acquistare eh, sono perfettamente ad esempio in questo caso da 80 metri e quindi già vediamo una differenza mentre qui mi dice che ho utilizzato ad esempio intanto eh, il bambù ok e sono circa 80 metri io vado ad utilizzare praticamente eh, un filato che pesa sempre 50 grammi però è di 175 metri, quindi c'è già una grande differenza. E questo ehm, mi riallaccio a una domanda che mi ha fatto una signora l'altro giorno. Mi ha detto, io ho eh, rifatto ehm, ehm, il tuo stesso sacco nanna, eh, però eh, tu hai utilizzato eh, meno eh, gomitoli dei miei, e io ne ho utilizzati molti di più sono arrivata neanche alla fine e non ho più gomitoli e, mh, mi ha anche mandato eh, la metratura del gomitolo eccetera e infatti io eh, le ho dato la stessa risposta che sto dando a voi in questo momento cioè lei ha utilizzato un filato che in metratura ehm, rendeva molto meno rispetto al mio quindi il mio avendo più metri è chiaro che ho utilizzato meno gomitoli rispetto a lei perché il mio rendeva molto di più ecco perché dovete ehm, guardare eh, attentamente anche i metri adesso facciamo esattamente un esempio proprio con carta e penna eh, e andiamo mh, a vedere che cosa dovete fare nella realtà quando vi trovate in, questo, in, in questa situazione allora, allora partiamo dal, fila, allora, dal progetto Marilyn ok allora lui mi dice che utilizza nove gomitoli Okay. da 50 grammi um, che corrispondono a 80 metri ok allora intanto dobbiamo vedere subito che la taglia è una s quindi corrisponde circa a una 40 
e poi eh, comunque nel libro mi indica anche le altre taglie però partiamo proprio dalla base ok ehm, quindi partiamo subito da fare un'operazione un io so che ha utilizzato 9 gomitoli per una taglia s quindi se io vado a fare 50 quindi lo moltiplico per 50 quindi allora ricapitolando un gomitolo di questa lana che ha utilizzato lei eh, corrispondono a 50 grammi quindi se siccome so che ha utilizzato 9 gomitoli vado a fare 9 per 50 quindi eh, il risultato è ovviamente 450 grammi totali quindi 450 grammi che sono il totale che ha utilizzato ok per la taglia s e questo è già un dato importante adesso io so sempre che ha utilizzato 9 gomitoli e un gomitolo solo ok corrisponde a 80 metri quindi per sapere quanti metri mi occorrono per la taglia s andrò a fare 9 per 80 e mi dà 720 metri ovviamente circa quindi 720 mettiamo 730 o qualcosina in meno ma siamo lì quindi se adesso qui dobbiamo stare un po attenti allora se io voglio realizzare la stessa maglia ma non ho lo stesso filato perché obiettivamente eh, torniamo un attimo qui il filato che lei mi indica è questo Ber berger de france uh, origin bambù io non so mh, sinceramente chi possa vendere questa lana eccetera questo tipo di che poi non è una lana è la viscosa di bambù ehm, però questo filato io non ho idea di chi possa venderlo sicuramente ehm, qualcuno lo vende però probabilmente ehm, non credo in italia quindi magari è un po' eh, complicato per noi eh, avere lo stesso filato. Se ci riusciamo ben venga. Ma mh, nella maggior parte dei casi quando noi andiamo a rifare eh, dei progetti generalmente non troviamo quasi mai la stessa taglia, cioè lo stesso gomitolo. Quindi allora cosa dobbiamo andare a fare? Abbiamo due possibilità praticamente. O eh, andiamo a scegliere di comprare, ehm, cioè mh, scegliamo di comprare praticamente un filato che abbia lo stesso peso e quindi mh, gli stessi grammi, ok, del filato che mi ha indicato lei ehm, e soprattutto la stessa metratura, ok, è un po' complicato, però magari se ci riesce a trovarlo quindi magari mh, possiamo decidere quindi di utilizzare eh, un filato diverso però che abbia lo stesso in questo caso 50 grammi e 80 metri ok oppure eh, scelgo un filato diverso come ad esempio in questo caso io eh, sono andato a scegliere un filato diverso adesso avevo questo a casa quindi ho utilizzato questo della drop, eh, drops Meri, baby merino e che però quindi scegliamo un filato diverso che però eh, diciamo considera eh, più o meno di prendere la stessa metratura ad esempio in questo caso io come vi ho detto ho utilizzato il drops baby merino ha gli stessi grammi sì 50 grammi però è eh, a 175 metri quindi andiamo a segnarci già questo io sto scegliendo quindi drops baby merino è formato da 50 grammi che corrispondono a 175 metri ok quindi il mio filato 
ha una resa maggiore rispetto a questo perché come vedete qui ci sono 80 metri e qui ce ne sono 175 quindi basta fare una piccola operazione vado a prendere praticamente i 720 metri totali della taglia s quindi i 720 metri della maglia del libro li vado a dividere ok quindi div li divido per i 175 metri che corrispondono al mio filato ok questa divisione mi dà 4,11 è chiaro che non posso comprare quattro eh, filati cioè quattro gomitoli e 11 quindi arrotondo a 5 per cui io so che per fare eh, per riprodurre questa maglia ok ehm, per una taglia s ok con questo gomitolo che ho scelto mi servono all'incirca quindi più o meno 5 gomitoli in teoria sono 4 però arrotondiamo e andiamo a 5 e come vi ho detto prima è sempre meglio acquistarne in più quindi io direi che 5 più 2 gomitoli al massimo quindi 7 gomitoli per una taglia s è chiaro che mi avanzerà sicuramente del filato però a volte capita eh, che magari se lo acquistate in una merceria di vostra fiducia eccetera se vi avanzano uno o due filati a volte ve li riprendono e in cambio acquistate altro ehm, quindi per sapere ok quanti gomitoli più o meno io do dovrò andare a acquistare dovete fare mh, questo tipo di eh, operazione allora la cosa che dobbiamo tener conto eh, ed è importante comunque è la taglia in questo caso una taglia s ok eh, come ovviamente stabilita dal libro ma se io devo fare ad esempio una taglia l è chiaro che devo andare ad aumentare eh, i gomitoli quindi o andate a rifarvi le operazioni o altrimenti visto che più o meno eh, diciamo ehm, ci sono circa dobbiamo considerare almeno circa due gomitoli in più è chiaro che questi sette passeranno come minimo eh, allora siccome erano cinque nella realtà eh, per una taglia allora cinque abbiamo detto una taglia s in questo caso è chiaro che più o meno aggiungiamo due gomitoli per taglia quindi andremo a fare per una taglia M almeno 7, per una taglia L altri 2, quindi almeno 9, XL ovviamente aggiungeremo altri 2, quindi 11 e così di seguito. Quindi aggiungiamo sempre due, due gomitoli in più al massimo. Parliamo ovviamente di un filato di spessore medio quindi più o meno eh, lavorabile con eh, i 3 i 4 ok perché poi andiamo con i filati più grossi e allora in quel caso direi di eh, calcolare anche tre gomitoli in più perché ricordatevi che il filato più è spesso ehm, minore in genere è la sua resa e qui torno a bomba al discorso che mi ha fatto la signora l'altro giorno sempre sul sacco eh, nanna ehm, più eh, è spesso il filato minore in genere è la resa quindi più o meno eh, in 50 grammi di filato grosso ci sono circa 80 90 eh, metri quindi eh, è chiaro che eh, dovete farvi il calcolo in quel, in quel caso Cosa succede però? 
se invece eh, decidiamo di eh, non utilizzare eh, un tutorial oppure eh, un libro eccetera eh, ma andiamo diciamo così eh, a fantasia e utilizziamo solamente un motivo che decidiamo noi ehm, eh, e quindi non abbiamo uno schema o modello pronto da seguire vi conviene fare un campione lo andate a pesare per rendervi conto più o meno della quantità necessaria che vi serve ovviamente per realizzare il vostro progetto ehm, come vi ho detto prima vi dovete ricordare che più la lavorazione è fitta e quindi ad esempio se utilizzate delle trecce se utilizzate ehm, non so dei Uh, um, delle noccioline per esempio è chiaro che vi, vi ci vorrà molta più uh, ci, vi ci vorrà molto più filato perché le trecce tendono a stringere soprattutto uh, anche ad esempio le noccioline perché ci vuole più filato um, chiaramente dovete acquistare più filato se invece utilizzate un punto traforato, per esempio, è chiaro che ehm, vi servirà meno filato perché il punto traforato non, non rende, ehm, diciamo così, il maglione o la coperta o quello che state realizzando più fitto. Quindi vi dovete eh, un attimino ehm, basare anche su questo. Ricordatevi sempre che è importantissima la taglia, quindi... La cosa fondamentale è questa, cioè dovete sapere i grammi e la metratura. Dopodiché con un piccolo calcolo come questo andate praticamente a risolvere il problema e sapete quanti gomitoli più o meno dovete acquistare. Il video è terminato, noi ci vediamo alla prossima. E eh, se avete altri dubbi fatemi delle domande e ovviamente vi rispondo. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!